Annika Bühler und ihr Freund Romuald Gas trainieren oft den Ernstfall im Villasin Badeweiher in Ludwigshafen. An einem Samstag im Juni ist er plötzlich da. Die jungen Rettungsschwimmer haben zusammen mit Annikas Mutter Wachdienst und wollen gerade Feierabend machen. Und dann hat meine Mama da hinten jemand um Hilfe schreien hören und wir waren erstmal ein bisschen, bisschen skeptisch, was ist jetzt hier los? Und dann haben wir mit dem Fernglas geguckt und haben dann jemanden dann auch da gesehen, der, der um Hilfe gerufen hat. Fast 300 Meter vom Ufer entfernt droht ein Mann zu ertrinken. Die 17-jährige Rettungsschwimmerin paddelt so schnell sie kann los und erreicht ihn gerade noch rechtzeitig. Er war auf jeden Fall sehr erschöpft. Als ich dann bei ihm war, hat er sich auch an meiner Schulter festgeklammert, weil er halt äh, einen Stand gesucht hat. Primär war wichtig, dass äh, der erste Rettungsschwimmer super schnell an Ort und Stelle ist, um eben erstmal die Person zu sichern, dass die auf keinen Fall untergeht. Weil wenn jemand untergeht, äh, den findet man als Rettungsschwimmer nicht mehr unbedingt und dann sieht es ganz schlecht aus. Der Ertrinkende kann sich am Rettungsbord von Annika festhalten. Ihr Freund Romuald eilt ihr zu Hilfe. Gemeinsam bringen sie den Mann ans Ufer, wo er ärztlich versorgt wird. Er hat sich definitiv selbst überschätzt. Er hatte zu wenig zu trinken, zu essen, hat sich später herausgestellt, sodass der Kreislauf das einfach da nicht mitmacht. Er hatte vor, ähm, den See zu durchqueren und hat das eben nicht geschafft. Nur weil die Rettungsschwimmer so schnell reagieren, überlebt der Mann. Doch Annika Bühler macht der Einsatz immer noch zu schaffen. Ich habe auf jeden Fall den Mann noch einige Tage später die ganze Zeit in meinem Ohr um Hilfe rufen hören und ihn auch gespürt, wie er sich an meiner Schulter festhält. Das hat mir dann nicht so gutes Gefühl gegeben. Aber das wird jetzt von Tag zu Tag besser. Anfangs konnte ich auch gar nicht hier wieder am Weiher stehen. Das, da ging es mir dann gar nicht gut mit. Ihre Familie und die DLRG helfen ihr dabei, alles zu verarbeiten. Ihr Freund und Kollege ist vor allem eins. Extrem stolz, weil man eigentlich von jemandem, der noch so jung ist, nicht unbedingt sowas verlangen kann. Und dass sie das trotzdem so gut gemeistert hat, finde ich einfach fantastisch. Der 17-Jährigen selbst ist wichtig, an alle Badegäste zu appellieren. Auf jeden Fall immer aufpassen, immer auch auf den eigenen Körper hören. Wenn der Körper sagt, es geht nicht mehr, dann sofort zurückschwimmen. Auf jeden Fall auch genug essen und trinken, gerade wenn es zu so warm ist. Happy End am Badeweiher in Ludwigshafen, dank Lebensretterin Annika Bühler.